കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വന്നു പോട്ടെ അത്രയും സമാധാനമായല്ലോ വയ്യ ഈ മാസ്ക് ജീവിതം ലോക്ക്ഡൗൺ ജീവിതം കോവിഡിനെ പറ്റി കോവിഡ് കാലത്തെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സയൻസസ് ഐ ഐ പി എസ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോവിഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ സ്വീകാരമായവിൽ ഒന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വയസ്സായ ആളുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടത് ഭൂരിഭാഗം അറുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് ധരിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് ഇത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് വയസ്സായ ആളുകൾ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുമ്പോൾ യുവാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എന്നുള്ള അമിത ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രമേഹം പ്രഷർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സായ യുവാക്കളിൽ കൂടുതലായുള്ളതും ഭൂഗോലി ശീലം വർദ്ധിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണലി കോവിഡിൻ്റെ മരണനിരക്ക് മൂന്ന് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും അത് എട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് സാമൂഹിക വ്യാപനം തുടങ്ങിയെന്ന് പലരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പഠനം പറയുന്നുണ്ട് അര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രം സാമൂഹിക വ്യാപനം നടന്നാൽ പോലും അതുണ്ടാക്കുന്ന സോഷ്യൽ ലോസ് അത് വളരെ വലുതാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷമീർ വി കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡിന് മുമ്പിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഹീറോയിസം മറിച്ച് ശരിയായ ചികിത്സ കിട്ടുന്നതുവരെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ശരിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നവരെ കോവിഡിന് കിട്ടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ജാഗ്രതയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഹീറോ ഹീറോകൾ അവർ അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയും അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത കൈവിടാറായിട്ടില്ല കരുതലുകൾ വിടാറായിട്ടില്ല നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും സുരക്ഷിതരായി നിന്നേ പറ്റൂ കാരണം കോവിഡിന് മുമ്പിൽ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എല്ലാവർക്കും നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം